E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal PY Ajude Me e nessa aula a gente vai ver como fazer o CR com Tesseract em Python. O que é Tesseract? Pelo que eu saiba, Tesseract é basicamente o aplicativo que Google usa, eu sei que é feito de, do, do, de Google, né? Google cuida disso, para escanear esse Google Books, essas paradas, sabe? Para você ter um texto. E você pode usar esse livremente. Não? Esse é realmente bem bonzinho, Google lá que eles fizeram lá, adorei, ótimo. Só quando você entra no site do Tesseract, você rapidamente vai ver que você tem uma informação de, com, de compilhar, de coisa, de ser mais, mais, de blá blá blá. E é muito exagerado já, né? Você já quer desistir antes de ler, né? Mas a faculdade de Mannheim, na Alemanha, um, eles disponibilizam um installer para Windows, é o único que tem, ok? Um, você baixa esse negócio e você vai instalar. Um, na instalação você já vai ter as várias opções de adicionar línguas, ok? Então já adicione tudo que você gostaria. Uh, inglês, alemão, claro, né? <risos> Português, né? E qualquer outra coisa, é bem simples. É só instalar, clicar e instala normal. So. Agora você tem, eu vou apresentar primeiro o mais famoso PY Tesseract, apesar de eu também ter escrito o módulo que é muito mais rápido que PY Tesseract, mas já que a maioria que gostaria de saber como funciona isso e precisa de outros pacotes, a gente vai começar com PY Tesseract, ok? Então você vai instalar PY Tesseract, pip install, bem normal, tradicional. Ora, então como você, a gente vai usar o PY Tesseract? Obviamente precisamos importar né, primeiro. Na, from PY Tesseract, import PY Tesseract. É uma coisa na, bem simples. Agora vamos definir onde está nosso executável. É muito importante. Aí você coloca Tesseract, Tesseract CMD. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. <risos> Deveria ter falado isso antes. Espero que você não tenha, tenha mudado a pasta. Né? Porque PY Tesseract deveria estar instalado no, no pasta recomendado. Ok? Esse aqui. Só so, deixa sempre aqui. Eu acho que também vai funcionar de jeito diferente. Mas se não me engano, eles se colocam no site de Mannheim. Né? Mas tudo bem. Agora a gente configurou isso. PY Tesseract agora sabe que ele precisa usar esse executável aqui para fazer o trabalho. Coisa boa que eles oferecem vários output data, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai importar esse negócio de screenshot que eu escrevi, que eu apresentei na outra aula, ok? E a gente vai tirar screenshot da nossa tela, onde eu tô trabalhando aqui, para você já saber, ok? Aqui tem as coisas na tela e isso vamos escanear. Então eu tô com meu segundo monitor, então eu coloco o monitor 1, um, porque o número 0 é 1 um, primeiro. So, e agora, a única coisa que falta agora é isso. Precisamos passar simplesmente aqui essa imagem para image to data. PY Tesseract image to data. Então, aqui você pode definir sua língua, se você gostaria. Né? Um, toma cuidado, os códigos de língua são um pouquinho diferentes que o normal. Porque normal você provavelmente pensaria uh, uh, PT barra BR, né? Por português do Brasil, mas como está vendo, as, as codificações são um pouquinho diferentes, já que é uma OCR, né? Por exemplo, em alemão tem essas, essas, essas fontes antigas lá, né? Uh, yeah, você também consegue aqui um, reconhecer tipo coisas assim, pô, esses são os códigos são um pouquinho diferentes, né? Mas na instalação que você fez cinco minutos atrás estava tudo escrito, né? Todas as, as línguas, e acho que também tem os códigos, mas não lembro mais. Mas enfim, aqui você tem aqui todo aqui, tudo que você precisa para definir o código. Eu não sei quando, o que ele faz quando ele faz com non, acho que ele pega tudo que tem, eu não lembro mais, ok? Um, depois tem umas configurações, às vezes esse vale a pena para, por exemplo, você quer ignorar caracteres. Né? Por exemplo, eu quero fazer um OCR num, num coisa, um texto alemão, mas no meio tem umas palavras em português, então eu quero ignorar essas palavras, sei lá, cedilha, quero ignorar cedilha, entendeu? So, então eu vou colocar só as coisas que eu quero. Aqui tem um monte de opções, você pode ler no site deles que você pode configurar. Um, a maioria das vezes, esse aqui é suficiente, ok? So, agora... Você tem esses formatos, esse é mais importante. E você tem aqui output type. Os output types estão aqui em cima. Então você pode obter como bytes. 
Es probavam just simplesmente just standard out uh, do sub process que eles retornam. Você pode ter um data frame favorito, um dict ou um string. Also, se eu fosse você, eu iria com edict ou data frame, porque já há muito trabalho feito, ok? Nós vamos, claro, aqui no meu canal, vamos obviamente com data frame. <risos> so, eu vou usar aqui, vamos usar como língua inglês, só para você ver aqui, configuração, língua inglês, output type é data frame, né? um, e um, tem aqui um pandas, já que eles estão, estão lendo uma tabela, um CSV, eu quero fazer a pandas config on bad lines one. Né? Eu falo isso já na aula de, de gerenciador de imagens, que essa é uma coisa importante aqui saber. Então, se ele não consegue ler por um motivo, alguma coisa, né? sei lá, tem vírgulas demais ou tem ponto e vírgula demais no, no output, aí ele vai ignorar essas coisas, se caso tenha erros, né? Bom, um, e é isso. E agora vamos... Peraí, vamos colocar já no meu Pretty Color Printer. From... E aqui vamos já colocar aqui... Print DFE. Só esse é tudo aqui. Vamos, vamos deixar tudo bonitinho na tela aqui. Você está vendo aqui todo o código? Né? E ele vai tentar achar agora as coisas. E como você está vendo, deu certo. Pai. Foi uma coisa ótima aqui. Aqui tem uma, uma abobrinha aqui em cima. Mas aqui já tá, né? Uh, fast type screenshot, input screenshot, one monitor, né? PY Tesseract. E aqui a coisa legal, você tem aqui os coordinatas, né? Um, esse obviamente é uma maravilha para fazer botches, né? Para clicar depois onde ele encontrou alguma coisa. Uh, também você pode ter configurações, por exemplo, que você quer configurar, você quer ler tudo numa linha só. Aí ele não vai separar assim, ele vai deixar tudo numa linha bonitinho. Ou você, como texto inteiro, aí tem várias coisas, você pode ler aqui. Não, 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 não faz muito sentido fazer uma aula sobre isso, porque tem tanta opção que a gente provavelmente vai precisar o resto da vida para fazer todas as coisas. Aqui a gente pode imprimir tudo. Na, aqui, olha, já tem alguns pequenos erros, esse você vai ter também, né, porque ele tem uma confiança, que ele acha, ok, um, eu acho que é 96% que esse aqui é IMG, IMG, né, e aqui, como você está vendo aqui, onde ele te, teve o erro, aqui, onde estava, aqui, né, ele estava com menos confiança já, e de fato aqui não é correto aqui, né, porque é language. Yeah, e esse agora você pode exportar, né? Como você quiser, à vontade, né? Como já te falei, se você quiser colocar tudo em uma linha, ou você pode fazer aqui uns truques de pandas, né? Para fazer isso, porque obviamente um, eles vão ter a mesma distância aqui, né? From pretty color printer, import add printer. Então, olhando para isso aqui, a gente sabe aqui. Né, que esse aqui tem o mesmo, mesmo Y aqui, o mesmo Y, então é meio lógico, né, tudo que tem uma linha tem o mesmo Y, entendeu? E assim você pode também juntar dentro de Pandas Data Frame, você pode fazer um Group By e depois uma linha. Se você não quiser usar o Config, as opções de configurações de PY Tesseract, aí você pode fazer, por exemplo, uma coisa assim, você pode fazer um agrupamento aqui com Pandas Data Frame, a gente simplesmente coloca for name, vírgula group, in df group by top, então a gente vai basicamente criar grupos a partir desse top so. e aqui a gente vai o group 2 e a gente vai fazer a group a uh, e group drop now, né? então quer dizer a gente vai tirar tudo que é na aqui porque esse obviamente não presta para nada né? uh, o subset obviamente vai ser text e agora a gente vai simplesmente transformar esse texto aqui numa lista, né? os grupos e a gente vai colocar um join, como espaço. Aí fica assim. Né? E você está vendo aqui, já até fez um bom trabalho. From uh, fast CPU input screenshot. Tá, tá. Aqui tem aqui umas pequenas uh, coisas diferentes. Aqui, no, obviamente, não bateu. Você também pode fazer o grupo, você pode juntar coordenadas. Né? Também funciona. Por exemplo, uma tolerância de um ou dois. Né? É só aqui um exemplo. Né? Mas como você está vendo, deu super certo aqui. É então, uma maravilha esse negócio. Né? Muito bom. Um, perfeito, na outra aula eu vou te mostrar como eu fiz, porque eu fiz um negócio de multiprocessador e o problema é, um, esse negócio está salvando as imagens no HD e passa para Tesseract, salva imagens para HD e passa para Tesseract, então so, esse é ruim, porque esse vai, vai demorar muito tempo, 
Aí eu fiz um aplicativo que basicamente eu, eu mando diretamente o standard input para a Tessa Act. Então ele vai diretamente de memória para a Tessa Act, entendeu? Sem salvar nada no HD. Eu vou te apresentar isso na outra aula, mas primeiro aqui esse padrão, né, como se usa, como todo mundo usa. Infelizmente, não todo mundo usa meio, mas espero que vai mudar um dia. Tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.